Всем привет! Сегодня в стиральной машине Electrolux с верхней загрузкой будем менять манжету люка. Ну, сразу еще хотел бы повториться, я уже неоднократно это говорил в своих предыдущих видео, что э, хоть эта машинка и называется Привилег, я ее в начале видео сказал Electrolux. Дело в том, что Electrolux это огромный концерн, в который входит большое количество торговых марок, в том числе это сама торговая марка Electrolux, Zanussi, Привилег, Матура, ну и много, огромное количество других торговых марок. Вот, поэтому э, в данном случае замена э, манжеты люка будет одинакова, как, к примеру, в электролюксе, так и в привилегии, так и в занусе и так далее. Э, теперь, что касается, собственно, самого ремонта. Э, клиенты жаловались на течь. Вот, мы успели э, снять боковую крышку с машинки, поставили ее на стирку вот, и уже увидели там, что течь у нас идет из манжеты люка. Резина порвана. Для того, чтобы у нас был хороший доступ к резине этой, да, чтобы мы могли с двух сторон к ней подойти, вот, мы снимаем еще вторую боковую крышку. Значит, данная резина снимается довольно просто. Для этого надо снять два пластиковых вот этих хомута. Один сверху, второй снизу. Единственное, есть нюансы с хомутами. То есть его надо аккуратно снимать, так как он может, грубо говоря, лопнуть. Вот. Обычно это не составляет никаких проблем, так как чаще всего вот эта резина поставляется уже с новыми хомутами. Но в нашем случае мы будем эту резину менять на другую резину бушную, но в хорошем состоянии. И она, к сожалению, не укомплектована вот этими хомутами. Значит, какой принцип данного хомута? У нас есть защелки с двух сторон, которые заходят в зацепление. И часть, часть хомута получается, вот представьте, что это одна часть да, с защелкой, вот это вторая часть. Так вот эти вот две части друг на друга заходят, и э, кроме этого, получается, одна из частей зажимает вот, вот, вот так вот, как бы, как вот я пальцем зажимаю между собой вот эти две части хомутов, что не дает ему подняться и выйти из зацепления. Иногда такие хомуты довольно сложно э, разъединить, вот, когда они в натянутом состоянии. Вот, поэтому я постараюсь его попробую просто его как бы снять, да, стянуть. То есть подтягивая. Э, вот, видите, у меня даже получается. То есть не размыкая хомута. А потом уже, когда я его сейчас сниму, тогда я уже его и э, смогу вот здесь попробовать рассоединить на самих защелках. Верхний, можно сказать, уже практически сняли. Сейчас еще с другой стороны точно так же. И теперь, когда этим хомутом вот здесь уже можно нормально пошевелить, подвигать, да и расслабить его хотя бы просто, уже теперь вы видите, довольно просто разъединить. То есть, вот. Когда это было все на резине и натянуто, ну, рассоединить его было не так уже просто. Значит, нижний хомут у меня не удается его отсюда стянуть, вот, поэтому я буду пробовать его чуть-чуть подковырнуть отверточкой, чтобы зубы ушли из зацепления. В принципе, здесь, я думаю, это удастся, потому что, например, на верхнем мне так не получалось. Почти вроде как и разошелся но что дальше не хочет.
вот этот хомут здесь уже как бы должен легко у нас пойти. Ну, дальше все у нас довольно просто. То есть после того, как мы хомуты сняли, эта резина, видите, она фактически сама оттуда и снимается. Снимаем ее, соответственно, по периметру сверху, снизу и вытаскиваем. Все, вот она наша резина, вот где она была порвана. У большинства людей может возникнуть вопрос, а для чего вообще эту резинку менять, ее же можно вот просто заклеить. Ну, резина, она и в Африке резина, платку резиновую поставили и погнали. Но, к сожалению, это немного не так. Если честно, я уже очень-очень давно не пробовал э, клеить резинки. Ну, наверное, лет 7, а то и 10. Вот. То есть э, сейчас у нас в последнее время, как правило, нет э, проблем с запчастями. Э, практически все необходимые запчасти можно заказать новые. Э, Что-то можно найти бэушное, да, как в нашем случае мы нашли бэушную резинку поставить. Вот. А еще лет, ну, вот лет 10 назад вот запчастей ну, днем с огнем не сыскать. Поэтому приходилось изобретать все, что угодно, лишь бы хоть как-то восстановить старую деталь. И вот с этими резинками пришлось очень много поэкспериментировать. То есть в прямом смысле мы прям именно специально экспериментировали. Экспериментировали с клеями разными, вулканизацией и так далее. И что я должен сказать, что тут в этих резинках используется какая-то такая хитрая резина. Она очень жирная такая сама по себе. Вот. К ней очень плохо все клеится, это раз. Она не вулканизируется, это два. Мы пробовали ее вулканизировать на разных режимах. Она либо не приклеивается к ней эти латки, либо эта резина пережигается, пересыхает и буквально через за несколько стирок уже начинает трескаться в этом месте. Значит, э, латки, клея, например, вот если суперклей брать, э, он на стыке, он довольно э, жесткий становится, э, когда высыхает. Э, он начинает на этом месте со временем трескаться, отваливаться. Э, не знаю, какой-то там, к примеру, просто резиновый клей, там, контактный, наподобие момента, он просто на этой резине не держится, отклеивается от нее. Что бы мы с ней не делали, мы там обезжиривали, зашкуривали. Ну, короче говоря, это все, вот эти все латки, это временное решение. Если нет другого варианта, ну, тогда можно пробовать, но, опять же, вряд ли, что это надолго хватит. То есть, там, через месяц, через другое, это все все равно обратно потечет. Вот. Ну и, кстати, вот я только что обсуждал это с э, нашим оператором, который меня сейчас снимает. Вот. Я ему говорю, что вот, давай расскажу сейчас по, ну, по поводу клейки резины. Говорит, да зачем? Говорит, я бы новую купил. Я, я ему назвал цену новой резины, и он сказал, что проще замотать все скотчем. Вот. Э, дело в том, что стоимость новой резины, вот этой вот, на эту машинку, на сегодняшний день это около 2000 гривен. Цена, ну просто, я не знаю, никаким, никаким я не знаю, образом не оправданная, очень э, высокая. Ну, вот именно поэтому мы постарались найти э, бушную резину и нашли. Нашли мы ее, я уже не помню, там, или за 500, или за 600 гривен, я уже точно не помню, за сколько. Это не я искал, это ее нашел мой напарник Женя. И еще, если вы знаете, как все-таки можно заклеить подобные резины, ну, возможно, сейчас появились какие-то более современные клеи или более современные технологии, то буду вам благодарен, если вы это напишите в комментариях. Вот. Ну, а мы, наверное, приступим уже к замене, собственно, самой резины.
теперь нам необходимо зажать этот хомут. Зажимается он вот такими вот, к примеру, кусачками, ну или какими-то другими плоскогубцами, да, которые широко раскрываются. Просто берем вот эти вот две части хомута и между собой их как бы стягиваем плоскогубцами. Значит, снизу я уже поставил резину, поставил хомут, но сейчас заметил, что я ее поставил немного неровно. Во-первых, если посмотреть здесь сверху, то у нас вот есть как бы такая вот здесь бортик, вот, и он у меня на данный момент как бы съехал влево. То есть вот здесь он уже зашел аж на поворот, а здесь он еще до него не доходит. И плюс э -э я, во-первых, это обратил на это внимание, потому что когда я начал устанавливать верхнюю часть уже, у меня немного морщинами пошла резина. Мне это не понравилось, и я начал смотреть, а почему же так. Вот, поэтому мы сейчас обратно-назад снимем вот этот хомут нижний, слегка провернем резину, чтобы вот этот буртик стал по центру здесь, и продолжим. Ну что ж, вот мы и привели эту машинку в исходное состояние, за тем исключением, что на ней стоит теперь целая резинка. Нам, конечно, теперь придется ее немного потестировать, да, погонять ее на стирках с вещами, вот, дабы убедиться, что течи уже точно никакой нет. Ну и после этого отдать клиентам. Всем, кому это видео было интересным, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, писать комментарии. Пока!